comentario, ¿qué, es, qué, qué ven? Eso es lo importante, ¿qué están viendo? Quizás yo estoy en un error y me hacen eh, salir de ese error con, con su opinión todos juntos. Si yo al unísono veo que todos tienen la razón y que todos están diciendo algo que yo quizás no vea de la misma forma, me puede... Okay, let's go, guys. Objeto, aparece un poco más atrás y continúa en ascenso, al igual que los dos primeros objetos que salen del cráter. Con un mayor acercamiento, podemos apreciar el momento en que los dos ovnis emergen de esta peligrosa zona. Por sus características, podemos establecer que se trata de tecnología que no es humana. El 9 de octubre del 2023, ocurre esto. Segundos antes de una gran explosión en el volcán Etna, la Cámara de Seguridad registra como un objeto en forma de cilindro, desciende a una extraordinaria velocidad a un costado y desaparece. Es necesario reducir la velocidad de la grabación para poder apreciar lo que ocurrió. Se trata de un cilindro. This is Volcano Edna. Wait a second. el cual se dirige a esta zona cercana del cráter, y antes de impactar, desaparece. Los registros continúan como podemos ver, y lo más importante es hacer notar, que ocurre lo mismo que en el volcán Popocatépetl, a mayor actividad eruptiva, también se incrementa la presencia, de estos fenómenos no identificados, debido a la existencia de un portal dimensional. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Incrível com grandes emoções. Oh. Tudo isto e muito mais disponível este verão. Pues aí temos as imagens. Rafael, espero e te lo pido en el mejor de los afanes, eh, obviamente. Creo que sí cambia dramáticamente quando a captura de la pantalla pues, é de uma qualidade, eh, digamos, eh, me, me, eh, mejorada. Não se pode, digamos, perdão por la palavra, eh, quando a imagem tem uma qualidade suficiente que nos permita observar el fenómeno de manera muy clara. Lo que haces es valiosísimo y, lo, y te, lo, te, te sugiero, te pido que lo sigas haciendo. Pero hay, eh, sí sería importante tener esta posibilidad, esta captura. En medio de lo posible me irán apoyando algunos compañeros para rescatar estas imágenes, ya me lo ofrecieron. Y, y, y créeme que es bastante importante porque sí cambia. Ok, guys. Oh, sorry, I was out. Let's continue. Yeah. Sí hay más eh, claridad en ese sentido en cuanto a lo que estamos viendo. Y aquí la pregunta es, ¿de qué se trata? Eh, en cuanto... Pero nunca, de todo el Where tiempo, como ocurre en el... Y con nosotros, y bueno... Eh... El alma... Bueno, desde donde no sé, pero productor ustedes vamos a vamos al momento de una explosión y creo que ya lo hemos platicado si sí, es cierto ya lo hemos visto 
este que incluso eh, comentaron déjenme volverlo a volverlo a, a, a ver este eh, incluso Oh, you can see it leaving. <laughs> look, it's still going up. Look, look, look. <laughs> Oops, it's still going. Not bueno, creo que down. esta no es la cápsula, pero bueno, es el, el video, es el insumo de cómo al momento de una explosión, y, y creo que ya lo hemos platicado, sí, cierto, ya lo habíamos visto, este, que incluso eh, comentaron, déjenme volverlo a fundida y caen por la gravedad pero esto no, esto se va hacia arriba y alguien comentó por ahí y lo hizo con, con, con la mejor de las intenciones porque es una duda razonable ¿no será acaso que el volcán avienta otra vamos a, este, amplitud en la imagen hacia adelante ver qué pasó, ¿no? pero ahí con ese movimiento que hace como, como una un desplazamiento lateral la actividad hay podemos determinar que son de características similares por otro lado también podemos comparar las imágenes de rusia con lo ocurrido el jueves 18 de abril del 2024 por el señor adrián rodríguez quien sin precisar el lugar donde obtuvo esta evidencia logró registrar la presencia de un conjunto de luces las cuales se desplazaban de manera misteriosa en el cielo al observar el entorno en donde ocurrió el avistamiento, podemos pensar en la probabilidad de que este ocurriera en un punto donde los transportistas se detienen para descansar y cenar, en las carreteras y caminos, comúnmente conocidos en México como paraderos. Al realizar un gran acercamiento y disminuir la velocidad, podemos apreciar el singular desplazamiento de estas luces, mismas que brillan con gran intensidad. El movimiento es progresivo y giran rápidamente. Si comparamos las imágenes de Rusia y México, podemos también establecer que son de características similares. A decir de los investigadores, podría interpretarse todo esto como una señal. Aquí están las evidencias. Elabore usted sus propias conclusiones. Pues ahí tenemos, pero con una magnitud, Desa aparece una y desaparece y ya está la otra detrás, y así se van moviendo en el cielo. ¿Qué tipo de fenómenos se, eh, se, ¿De qué tipo de fenómenos se puede tratar? ¿O cómo podemos determinar qué es esto? ¿Tiene que ver con seres extraterrestres, con inteligencias que están creando algún algo fascinante ahí en el cielo? Porque también lo pueden hacer. ¿Y para qué? O sea, ese es el punto. A ver, veamos esto de la India y a ver si alguien comenta por ahí algo, a ver qué les parece. Estas impresionantes imágenes muestran una serie de luces progresivas, las cuales fueron registradas en uno de los suburbios importantes de la ciudad de Calcuta en la India, la noche del 20 de julio del 2024. Las luces aparecen y desaparecen a intervalos en su desplazamiento horizontal a corta distancia de las casas de la ciudad. En el acercamiento podemos apreciar cómo aparecen y desaparecen conforme se desplazan hacia el lado izquierdo de la pantalla. En el mayor acercamiento podemos apreciar que se trata de esferas, no son bengalas o cualquier otra cosa que pudiera comportarse de esta manera. No caen a tierra mantienen su movimiento horizontal en todo momento. Al ocurrir sobre esta zona de la India, podemos establecer que se trata de una especie de demostración. Otro evento reciente, en el cual podemos ver cómo se registraron luces en movimiento, ocurrió el 20 de mayo del 2024, en una zona de campismo, cerca de la población de Roswell en Nuevo México, en los Estados Unidos. Ronald y Maggie Smith al acampar en esta zona de mesetas, cerca del poblado de Roswell, durante el atardecer, justo después de comer, 
observaron arriba del horizonte en el cielo, una serie de luces que de forma progresiva aparecían, y se movían de esta forma. Las luces fueron grabadas en una zona donde solo hay granjas, y no existen edificios o complejos industriales, afirmaron los testigos. En las imágenes, las luces parecen como si estuvieran atravesando las nubes en el horizonte, pero se encuentran a una gran distancia, por lo que su tamaño debe ser considerable, si ponemos atención. En el video se observa cómo aparecen, y se desvanecen. En el acercamiento, y con un mayor contraste, podemos apreciar cómo se desplazan de esta forma. Un ejemplo de este tipo de luces progresivas, fue registrado el jueves 18 de abril del 2024, por el señor. Adrián Rodríguez, quien sin precisar el lugar donde obtuvo esta evidencia, captó la presencia de un conjunto de luces, que se desplazan de manera misteriosa en el cielo nocturno. Al realizar un gran acercamiento, y disminuir la velocidad, podemos apreciar el singular desplazamiento de estas luces, mismas que brillan con gran intensidad. El movimiento es progresivo y giran rápidamente. Tres imágenes que nos muestran, cómo este tipo de manifestaciones son extrañas, y posiblemente su origen no sea humano. Información para Tercer Milenio. Pues, fuego en el cielo, dirían algunos. Las brujas, lo hemos dicho muchas veces. Y bueno, realmente, ¿qué puede ser? Ahí tenemos lo de la India. Son comportamientos eh, anómalos, honestamente. Son verdaderamente extraños. Y de verdad, si no viéramos las imágenes y si nos lo platicaron, a nos lo platicaran, eh, a lo mejor lo creeríamos mucho, me, mucho más. Y así, así, así encontrado, eh. Hay muchos podcasts que se pasan platicando y platicando y, y yo digo, bueno, ¿y a qué horas ponen mi, mi video? Commenting our great friend Carlos, UAPs, ETs, UFOs, whatever you evidencias. Want, like Pero no, es también eh, muy interesante de repente escuchar las narraciones, las vivencias y la forma en que se expresan quienes han vivido este tipo de situaciones. Y yo digo, wow, si platicado suena bastante extraordinario, ¿qué pasa cuando lo vemos? Ahí está, nadie nos nadie nos, nos cuenta, ni nos dice, ni lo estamos viendo, y hasta qué punto tiene relación con lo que nosotros también hemos logrado experimentar en algún momento dado, porque recuerden, muchos de los que estamos aquí reunidos es porque somos testigos, no creemos, no le, no le prendemos veladoras a los objetos ni a los extraterrestres, es somos testigos, somos, eh, participamos de forma activa en, en el propio fenómeno. ¿Cómo? Pues viendo las cosas, viviéndolas. Y eso, eso hace una gran diferencia, ¿no? Obviamente. Pues cuando me dicen, ¿tú crees en los ovnis? No, yo no creo. Yo soy testigo de que esto es real. Pues lo voy a descargar. Es que hoy vamos a ver estas imágenes. Viendo rayos. Yo dije, a ver, vamos a ver. Y sí, se ve algo raro. A ver ustedes qué opinan y ahora yo soy eh, además de un skywatcher y enamorado de mi esposa que le mando un besote este me gusta con la cámara GoPro principalmente aunque también con el celular tengo una aplicación que crea time lapse de las tormentas eh, capturar estos estas descargas eléctricas y son algunas son increíbles y tengo una que ya después les voy a enseñar un, un, una descarga impresionante allá en la zona de Escapozalco la más impresionante que he logrado registrar pero bueno también la oportunidad es ver si algo aparece, si alguna, alguno de estos objetos se encuentra en estas descargas. Parece que la gran actividad eléctrica también eh, la utilizan, la manipulan. A ver, vean esto. Estamos presenciando esto desde, desde la locación. Estamos en Maipú, entre Casero y España. Arriba de un edificio estamos presenciando esto. Miren, hoy. Estas imágenes fueron registradas desde la localidad de Cáceres en España. Fernando Tirso, en compañía de unos amigos, lograron observar una serie de descargas muy extrañas que provenían de la parte media de una zona de las nubes. Al comenzar a grabar, se dieron cuenta de que las descargas provenían de un objeto de color oscuro, el cual es de forma alargada y se encuentra entre la nube. Nos llama la atención como las descargas, se generan justo donde está ubicado este objeto, el cual es de grandes dimensiones, y se encuentra semi oculto en la nube. Si vemos en cámara lenta, justo en este momento de la grabación, podemos apreciar como una de las descargas, se produce exactamente en el extremo derecho del objeto. 
en el acercamiento y congelando un segmento de la imagen, se puede apreciar perfectamente este extraordinario suceso. Con toda claridad, podemos ver que la descarga de energía la produce este objeto. Una grabación extraordinaria no lo cree. Noviembre 13 de 2023. Desde la población de Atlixco en Puebla, se logró registrar la presencia de una estructura de grandes dimensiones. La cual se encontraba parcialmente oculta entre las nubes en esos momentos. Las descargas no le afectan en lo absoluto y además nos permiten apreciar con toda claridad a este enorme objeto. En esta captura de pantalla, lo podemos ver con toda claridad. Desde otra locación en Atlixco, Puebla, una persona de nombre Francisco Patiño logró registrar al objeto entre las nubes, pero la toma es más cercana. Observe al momento que se presentan las descargas, podemos apreciar al gran objeto de color oscuro. Dos tomas del mismo objeto durante la tormenta, el cual se encuentra en medio de las descargas, que en esos momentos son constantes. Nos llama la atención, como las descargas parecen ser producidas por los objetos que se encuentran en medio de las nubes, y no se trata de los rayos de una tormenta. Tal y como ocurrió en España, el objeto producía esta energía. Lo que le acabamos de mostrar es extraordinario y se trata de evidencias de tecnología no humana. Pues lo, lo, lo leo aquí con algunos de ustedes y, y bueno, está, está, está raro, ¿no? En el, eh, dice, en lo correcto se ve el objeto, pero algo raro está. Algo, pero algo dice, no te entendí, César. <risa> Incluso en la nube se ve rara, dice el buen Álvaro Salazar. Samuel Garza claramente se ve el objeto incluido en la nube, increíble y cómo soporta las descargas. Este, se, eh, incluso producen quizás estas descargas, los objetos utilizan la energía eléctrica, eh, lo he dicho varias veces, hay avistamientos cercanos a las torres de alta tensión de, de, de electricidad y parece que también pues, la, 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 la absorben, la, la utilizan y esto me recuerda mucho los reportes allá en, en Tepoztlán que... Eh, todo muchos likes dice bichito también resulta tener una explicación pero una serie de luces giraban de forma extraordinaria cubriendo un amplio rango de distancia veamos esto con atención al parecer las luces están girando rápidamente y crean una gran circunferencia en este sitio. Las luces están girando rápidamente y crean una gran circunferencia en este sitio. Contrastando las imágenes, podemos apreciar con mayor detalle cómo se desplazan las luces. La grabación es breve, pero nos deja ver un fenómeno extraño, el cual se ha venido registrando de forma importante en nuestro mundo. En el acercamiento, podemos apreciar el aspecto de las luces. A decir de los investigadores, este suceso puede interpretarse como una especie de señal. Tal y como ocurrió en la localidad de Tupai, en la India, el 19 de julio del 2022, el autor de las imágenes de nombre Tiran Jan Bedi, observó como diversas luces se movían en diferentes direcciones en el cielo, pero realizando patrones geométricos complejos. Era un verdadero espectáculo ver todo esto frente a las nubes, afirmó el testigo. Los movimientos de las luces se... extienden a kilómetros de distancia, lo que por supuesto permite que éstas puedan ser vistas desde distintos puntos de la ciudad. Un propósito muy claro que podemos establecer en este caso también es que se trata de una señal. Dos grabaciones extraordinarias de un fenómeno que cada vez es más claro y cercano y se presenta en distintos sitios del planeta. Por su complejidad y extraordinaria claridad, se puede también establecer que es una especie de comunicación por parte de una inteligencia, la cual no parece ser humana. Observe con atención. No sé si se dieron cuenta que hay una parte en donde las luces están dentro de la nube. Hay una, hay una, hay una área en donde están precisamente 
adentro y eso a mí me, me llamó la atención y repito cuando el buen caso nos, nos dijo pues ahí están adentro de la nube no no vieron eso y dijimos ay cara es cierto exactamente eso parece eso parece y bueno me, me, creo que es bastante interesante no ahí ahí está la imagen revísenla y en la parte izquierda están adentro de la nube y después salen entonces cómo es posible que los reflectores hagan que las luces entren a la nube, si todo, todo el tiempo reflejarían la nube, a menos de que esté muy delgadita y bueno, a lo mejor por ahí se mete, ¿no? Pero, pero hay una zona en donde se entran en las nubes y luego salen. Entonces es bastante interesante, es, ese es el punto, ¿no? Este, me parece que es, es creíble esta situación hasta cierto punto, ¿ok? Quien diga que no, está bien. Dice, esto sí se, precisamente Julián dice, ya incluso... Eh, lo que en su caso cualquier parece llamar su atención y se mueve frente al avión observemos con atención cómo ocurre esto los movimientos del objeto son extremos además de considerarse de alto riesgo en ese momento en que la aeronave se va desplazando Contrastando las imágenes y acercándonos un porcentaje importante en la imagen, ahora podemos apreciar la configuración que presenta este objeto volador no identificado. Esto es realmente impresionante, no lo cree. No se trata de un dron, su velocidad y desplazamientos nada tienen que ver con algo hecho por el ser humano. Esta es una clara evidencia de tecnología avanzada, de origen no humano. Un evento similar en el cual un objeto se acerca de forma peligrosa a dos aeronaves de tipo militar ocurrió el 22 de julio del año 2021 en Bakerfield, California. Jenna Ram observó en el cielo como un objeto volador no identificado seguía a estos jets de combate. El objeto desciende de una parte más alta directamente a encontrarse con los dos aviones y veamos lo que ocurre. En el acercamiento podemos apreciar esta aproximación extrema del OVNI y los jets. Una evidencia extraordinaria que nos permite ver la alta maniobrabilidad de esta tecnología desconocida, la cual muestra un gran interés por nuestros aviones, y como podemos apreciar, se acercan cada vez más. OVNIS y avión. Pues ahí está el riesgo que existe en el, en el aire. Eh, por más eh, chocante que se escuche, por eh, alarmista, oye, Carlos Clemente es alarmista, ¿cómo que un peligro en el aire? Pues que no ha pasado nada, sí se ha pasado que le pregunten a algunos pilotos y que pregunten a los pilotos, ahí está el Capi Darwich, a que le mando un saludo, por cierto, lo vamos a ver muy pronto, eh, ahí está el Capi Darwich, que él mismo ha tenido experiencias y además ha reunido a diferentes pilotos, eh, tanto de la línea aérea en donde él trabaja como en otras, que han tenido estos encuentros y que les pregunten su experiencia volando el avión y cuando de repente aparecen estas luces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y es lo que platicábamos, ¿vieron la maniobrabilidad? Es a lo que Luis Elizondo se refería. Los cambios de velocidad, las, los, también los cambios de, de dirección abruptos, eh, instantáneos. Obviamente esto no, no es eh, posible para un vehículo hecho por el ser humano todavía. Pero, si existe... Podemos apreciar lo que ocurrió. Entra en el cráter y no lo volvemos a ver. De la misma forma, podemos mostrarle cómo un objeto es captado por medio de un filtro infrarrojo 
y gira en un momento para entrar en el... El cráter del volcán y desvanecerse. Lo más extraordinario es el momento en que gira completamente cambiando su trayectoria y se introduce en el cráter, el cual en esos momentos presenta actividad. El 25 de octubre del año 2012, por medio de dos cámaras, una con un filtro infrarrojo, lograron registrar cómo un enorme objeto en forma de cilindro ingresa a una extraordinaria velocidad directamente de forma vertical hacia el cráter. Esta es una de las más extraordinarias imágenes de este tipo de anomalías ingresando directamente al volcán Popocatépetl. El 28 de febrero del año 2021, la cámara de tercer milenio ubicada en Paso de Cortés también registró cómo un objeto en forma de cilindro sale del lado derecho del cráter del volcán y se aleja a una gran velocidad y desaparece. El 24 de noviembre del 2021, en un momento comenzaron a aparecer una serie de objetos en forma de cilindro en distintos puntos, justo sobre el volcán Popocatépetl. El 15 de mayo del año 2023, por medio del equipo de monitoreo volcánico de Webcams de México, se grabó el momento de una fuerte erupción, y podemos ver cómo un objeto volador no identificado se dirige directamente hacia el interior del cráter. Lo que estamos viendo en las imágenes es extraordinario. El 6 de marzo del 2023, la cámara de tercer milenio captó cómo un objeto asciende de forma completamente vertical justo en el flanco derecho del volcán. Observe con atención. Un cilindro de dimensiones considerables que incluso cruza la zona de las nubes en su ascenso. No se vaya, que continuamos con extraordinarias evidencias de ovnis en otros volcanes. Bueno, pues ahí está Luciano. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas después de, eh, de las evidencias? Créanme, yo creo que en el, en el planeta hay, me queda muy claro, una cantidad importante. generó este importante avistamiento. Volcán Laki, Islandia, 18 de abril de 2010. Justo en los momentos que se estaba registrando una fuerte explosión emitiendo una enorme columna de vapor y cenizas en este peligroso volcán del mundo, se registró como un grupo de objetos voladores no identificados se desplazaban en formación dentro de esta enorme nube, cuya temperatura asciende a más de 500 grados centígrados. ¿Por qué estaban ahí estos objetos? ¿A dónde se fueron? Volcán Arenal, Costa Rica, 14 de septiembre de 2009. Nico Pisano, al estar realizando una grabación de este volcán cuando estaba presentando una fuerte erupción, registró los movimientos extraordinarios de un objeto pasar por detrás del volcán durante este peligroso momento. Los flujos piroclásticos no parecen afectar en lo absoluto al objeto, que presenta desplazamientos por demás extraordinarios. Volcán Monte Santa Elena. La erupción del Monte Santa Elena en 1980 fue una de las erupciones volcánicas más catastróficas del siglo XX. La explosión ha sido la mayor de todas las ocurridas en Estados Unidos. Un guardabosques en esos momentos, al estar filmando la enorme columna de vapores y ceniza, registró cómo un objeto aparece de entre este sitio y comienza a moverse. ¿Cómo es posible que no sea afectado por la temperatura y tampoco por la ceniza y fragmentos expulsados por el volcán? ¿De dónde vino? Y lo más importante, ¿a dónde se fue? 
Hasta este punto solamente le hemos mostrado una pequeña selección de imágenes que se han registrado en los volcanes más activos del mundo, en donde también se ha registrado la presencia de tecnología avanzada, la cual aparece y desaparece en el cráter de estos peligrosos sitios, y que de acuerdo a los estudios realizados por la Universidad de Harvard y la Universidad Tecnológica de Montana en Canadá, es factible que existan los llamados portales dimensionales. En el estudio se hizo mención de esta. En tercer milenio le mostramos las evidencias que confirman la existencia de estos portales. Aquí están las imágenes. Evalúe cada una de ellas y establezca usted sus propias conclusiones. Beautiful. Te digo más. Beautiful guys. This guy is amazing. Dice aquí, eh, te voy a platicar. Thank you very much, everybody. We'll probably have another case before I go. Stay blessed, John P. loves you. I'll showcase this last one. Platicar algo, mi querido amigo Skywatcher. Dice, eh, no sé si es, eh, quién fue, por lo Campo Pocatépetl. ¿Pueden creerlo? Sí. Se dio una concesión para que te digo más. Bueno, gracias. Ahí está el enigma extraterrestre. Portales dimensionales en el que las cámaras te empiezan a alucinar imágenes. Claro, me va, me va a argumentar que son falsas, ¿no? Él va a decir, hacerlo o entenderlo. Entonces, la salida, la salida de emergencia con la boca abierta. Ojalá si le hagamos al, al catedrático. Y de Yanira, gracias. También la señora Rosario Rojas. Marisol Lucero, también gracias. Luciano García, gracias. Stay blessed, my people. John P. loves you. See you on the next one.